українці, українки. Сьогодні російські терористи знову вдарили по Костянтинівці, Донецької області, по звичайних житлових кварталах. Шість людей вбито цим російським обстрілом, три жінки, три чоловіка. Звичайні люди, звичайно, містечки на Донбасі, мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 11 людей отримали поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню «Ураган». Сьогодні вранці російські терористи вдарили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, двоє загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів. За добу є лише один шлях зупинити російський терор, повернути в безпеку всім нашим містам і громадам від Сумщини до Донбасу, від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає і не буде держава зло, для якої стало нормою бити ось так з ураганів по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні сили людей. Держава зло має бути розбита в усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військова. І пройде. Я дякую всім, хто наближає цей час. Дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом. Особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряч. Під Білогорівкою, під Криміною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу. Стійкість кожного – це стійкість цієї України. Допомога кожного на позиції поруч – це допомога всій Україні. І особливо відзначу 77-го окрему аеромобільну бригаду, 67-го і 90-го. 92-го окремі механізовані бригади наших десантників, 80-ки, 5-го окрему штурмову бригаду. Дякую вам, хлопці, морпіхи 35-ї, 36-ї бригади, артилеристи 55-ї окремої бригади, 64-ї, 66-ї окремо гарматних дивізіонів, 406-ї артилерійської бригади. Дякую вам, воїни, дякую всім, хто береже Запоріжжя, Херсонщину, напрямок Дніпропетровщини, Харків, Сумщину, Чернігівщину, усім, хто береже наш кордон, усім, хто рятує наших людей від поранень, від болю. Обов'язково і окремо я хочу подякувати усім, хто тренує наших воїнів, бо саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат. Сьогодні, 2 квітня, ми відзначаємо річницю звільнення нашої Київщини від рашистської армії. 2 квітня з території Київської області втік останній окупант. Буде такий день, коли ми скажемо останній окупант втік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині і по всьому нашому півдню. Вільним і знов безпечно буде і Крим. Україна поверне все своє. Наступний тиждень буде особливо багомом для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. І ми вже готуємось до запланованих подій, ріш. Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі. Слава усім, хто зараз бою заради України. Слава Україні!